So eh, request nyingi sana, maoni nyingi but maoni mengi but tell me unazidi kuoche kiwapi. But in the meantime ladies and gentlemen, allow me niweze ku take bomba la sana to Tanzania. Naungana moja kwa moja kutoka nchini Tanzania na si mwingine bali ni Nayo wa Michego. Ukoaje? Eh bwana niko fresh ndugu yangu naambia. Uko fit kabisa? Niko fresh ile mbaya. Ah tunasema ati mademu wananijua. Tumalizie? <laughs> Nishalewa na gawabia. Eh. Kabisa uko fit? Eh mambo mimi niko fresh kabisa mambo ya kula ujana maisha yenyewe mafupi ya. Ndio hivyo. Hebu 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 one one thing. Jambo moja nikuulize hivi. Sawa. Kwa sasa nipo Kenya county Nairobi, si ndio? Yeah. Hivi Tanzania kuna miji tofauti, kuna Dodoma, kuna Arusha, kuna Mwanza nyegenye. Oh, Mwanza, sorry. Hivi uko mji gani? Mimi nipo Dar es Salaam. Dar es Salaam Tanzania. Ukifika Tanzania. Eh, usipofika Dar es Salaam unakuja fika Tanzania. Ah, ni kama vile ufike Nairobi, ni kama ufike Kenya lakini ufike Nairobi. Eh, usifike Nairobi eh, unako bado hujakamilisha ule mkakati. Hebu hebu nijue wasanii wa Tanzania sasa hivi wana, wanafanya vipi na hii quarantine yote COVID-19 corona inakuwaaje Tanzania na muziki? Ah uh, sisi tayari uh, serikali yetu imeruhusu shughuli zinaendelea kama kawaida uh, this week hii week tayari watu wamesharudi kwenye kazi yeah. uh, kama kawaida shows zinaendelea shughuli zinaendelea uh, lakini miezi miwili iliyopita mambo hayakuwa mazuri lakini uh, kwa sababu wengine tulikuwa tumejiwekeza yeah. maisha yalikuwa yanaendelea so kwetu sisi mambo yameendelea kuwa mazuri naweza Hivi hivi tumemwona uh, rais wa Tanzania ambaye ni John Pombe Magufuli anasema kwamba shughuli za masomo zitarudi kama kawaida. Je, upande wa wasanii, tamasha, show zinakuwa aje Tanzania? Zimesharusiwa, zimesharusiwa. Uh, this week uh, tayari watu wameshaanza kufanya show. Kwa yeah. sababu weekend hii kuna show nyingi sana same to for to for. So shughuli zote sisi kwetu zimerudi. Yeah. So manake yeah. leo wa Kenya wana maswali mengi kuhusu wewe na wa Michego. Sawa. Lakini nitakuuliza swali moja. Nitakuuliza swali moja, nitakuuliza swali moja. Ni, okay. ni, ni mambo gani ambayo unafeel kwamba ushaifanya alafu uka regret kufanya matano? Regret. Uh, mimi uh, ndipo mambo chache sana ambayo uh, nisha regret kufanya lakini sipendaki kujutia uh, kitu ambacho nimekifanya nikiwa na akili yangu timamu. Hmm. Yeah. Sio mimi silewi si sio mlevi sio mvutaji yeah. uh, sifanyi starehe yoyote ya kunitoa akili. So sipendaki kujutia vitu vingi sana. Kweli? Ndio kabisa. Miezi miwili nilichofanya nikihisi na akili yangu timamu huwa sipendi kujutia. Yeah and then and then two, two months ago kuna msema ambaye alikuuliza ni mwanahabari kutoka Tanzania alikuuliza kwamba Ye, ni wa mitego ni Mkristo ama ni Muislamu? Ukasema kwamba wewe wewe si Mkristo wala wewe si Muislamu. Uko na imani yako tofauti. Je, ulimaanisha nini kusema hivyo? Ulimaanisha nini? Ya mimi si Mkristo wala si Muislamu. Yaani mimi uh, mimi si na dini. Mimi mambo ya dini si 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 si, si. yaani si, hayana nafasi kwangu. Mimi si Mkristo wala si Muislamu, si Muislamu, si ni kanisani wala msikitini. Ah, yeah. uh, nina imani yangu binafsi. Uh, hicho ndicho kwa nakimaanisha kwamba mimi mambo ya kanisani ya msikitini hapana sio vitu ninavyoviamini katika maisha yangu. So hauamini kabisa chochote. Yaani mimi hivyo vitu kidogo kwangu viko pembeni. Uh, pia ukiangalia na uh, hawa wachungaji wetu, um, viongozi wetu wa dini wengi, uh, ndio hao hao wanafanya mambo ya ajabu kila siku. Alafu dini nyingi zimekuwa biashara. Yeah. Uh, uhuni umekuwa mwingi, tunaona watu wanachapwa wakora makanisani wanatuigizia maagizo ya miujiza ya uongo uongo imekuwa mingi watu imekuwa biashara kubwa sana so bora mimi nibaki na imani yangu maybe inaniongoza vizuri na ina ukweli okay na mwaka 2013 that is 2013 ulitoa song june date 15 ulitoa song na damon june 15 2013 right yeah i'm sure labda labda baada ya kutoa ngoma na damon ambaye anafanya vizuri youtube sasa iko na over 1. Point something million views on youtube labda after hapo je ni kweli kwamba mliko sana na diamond ama labda bado mpo pamoja kwa uzuri kuelewana um mimi na diamond tulikuwa washikaji wakubwa sana yani uh, tulikuwa partners uh, na familia zetu zilikuwa uh, tayari ni ndugu 
Uh, mimi na Damon ya tukuko sana kama watu wanavyosema tumeko sana. Yeah. Uh, na pia sipendagi kuzungumzia sana vitu vya mimi na Damon but uh, niseme uh, tulikuwa washikaji. Ya uh, mambo tu yamekuwa mengi kila mtu uko na mitikasi yake kila mtu uko na shughuli zake. Bizi uh, ndio maana tumekuwa hatuko hatuko pamoja tena japokuwa mimi na Damon tumefanya nyimbo nyingi sana zingine hazikutoka. Mm. Uh, tulifanya ngoma karibu sita za pamoja. So yeah. niwaambie tu mashabiki wetu mashabiki wa Kenya uh, time ikifika uh, mambo yakikaa sawa kama tutakuwa tumeamua kama tutakuwa tumekutana tena tumechill na tumeamua tufanye kazi tena watu watasikia kazi nyingi tu sina tatizo naye kila mtu yuko na na, na mitikasi yake kama yeye ana tatizo na mimi labda lakini mimi sina tatizo naye kabisa Hivi hivi leo ukiwa na uwezo umeambua kwenye Instagram yako uweze kumfollow mtu mmoja kati ya Damon na Likiba je utamfollow nani mwache nani Ah kuna mtu naweza nikamfollow kati ya. Tu, kwamba iwapo utamfollow mmoja utaenda mbinguni direct. Kati ya Damon na Likiba mfollow mmoja. Mimi mimi mbinguni nitaenda tu nitaenda tu kwa sababu ya matendo yangu sio kwa sababu ya kumfollow mtu. Yaani uh, sio maamuzi yangu wao sio watu ambao wana first priority kwangu mimi ya kwamba ni mfollow mmoja hapo. Kwa nini hujasema Ah uh, Richie Maboko kwa nini ujasema uh, msanii mwingine yote uh, ni Damon de Lali Kiba no au sio wasanii ambao wana first priority kwangu na na, na, na iwapo siku moja uh, utaambia kama ufanya collab na mmoja wao alafu ndio uingie kwenye BET awards nominees za mwaka mwaka ujao je uta, utafanya nani collab ah uh, hizo zitakuwa sio awards ambazo zitakuwa ni yani zitakuwa ni awards ambazo hazina thamani sababu hicho kigezo tu tayari inaonyesha ni kiasi gani hizo si hawa watu ambao ziko sahihi. Okay, now just a three days ago mamako mzazi ambaye mama, mamake Neo Mitego aliweza kuhojiwa na kitu moja cha utangazaji Tanzania akasema kwamba anataka Neo Mitego arudi nyumbani waweze kuangazia masuala fulani na fulani. Ila mamako wanakupigia simu lakini ushiki. Je, ni kweli ama ni uongo? Ah, uh, nadhani unajua uh, kwanza kabisa uh, mwandishi aliyeenda kumhoji amenikosea kwa sababu ameenda kumhoji uh, akiwa kwenye tempa ambayo yeah. sio nzuri kuzungumza alafu mamangu sio mtu wa media sio mtu wa mitandao so yupo kwenye situation fulani ambayo haiko sawa so ndio maana amezungumza vitu vingi sana uh, na mimi namfahamu bibi mkubwa wangu for this time siwezi kuongea naye na subiri a uh, pressure yake ishuke alilag and then nikutane naye nizungumze mm. ataelewa tumini mtu mzima hakuna kitu napangiwa cha kufanya kweli uh, muziki ndio kazi yangu muziki ndio biashara yangu so uh, nitamuelewesha ataelewa yeah. uh, atajua nini nafanya atajua nini na maanisha na nadhani uh, kama kutakuwa kuna tofauti yote watu utawajulisha mimi niko na tatizo na waandishi walioenda kumhoji kwa sababu kwanza sitakadi waandishi wafike nyumbani yeah. na kuishi mamangu na kwanza kumuuliza vitu ambavyo hana experience navyo kwa sababu sio mtu wa mitandao hajui mambo ya muziki yeah hivyo uh, hivyo nafikiri mimi nitaongea na bibi kubwa wangu yeah wangu kila kitu kitakuwa sawa Waju kuna mmoja mmoja ambao kwa sasa inafanya vizuri kwenye YouTube ambao imeweza kuwashangaza wengi nchini Kenya Tanzania na Uganda that is ngoma yako mpya umeuliza kwamba je yeah, Mungu yuko wapi si ndio it's a brand new song from Neo Michego right Sure sure Hivi ingo ambao umeitoa just uh, wiki moja iliyopita that is one week ago ulikuwa unaku studio gani kuweza kuitoa kwanza ulimaanisha nini kile moja kitu cha mpaka kwanza utai ngoma Yeah, Mungu yuko wapi ndio wimbo ambao wanaleta hizi tafrani zote eh uh, bimkubwa kuongea sana kuna viongozi wa dini sio mazungumza nini huyu kasema nini but uh, hii ndio sanaa hii ndio maana ya sanaa uh, yeah. ukisikia falsafa ndio ambao mimi nimeitumia kwenye huu wimbo wa Mungu yuko wapi yeah. uh, hii ndio maana ya kuwaza nje ya box mm. Ah uh, huu ndio muziki ambao unatakiwa kufanywa ambao una ubunifu mkubwa sana ndani yake. Uh, ah yeah. mimi nimevaa uhusika uh, kwenye hii ngoma. Nadhani vitu ambavyo naviuliza au vitu ambavyo naviongea kwenye huu wimbo uh, wengi wanajiuliza moyoni. Wengi huwa wanajiuliza yake. Yaani asilimia kubwa ya binadamu ambao wanaishi na kuamini katika Mungu hivi vitu huwa wanajiuliza katika mioyo yao lakini wanaogopa kuhoji. Uh, mimi kwenye huu wimbo nimekuwa kama mtu ambaye anasali naongea na Mungu lakini watu wameshindwa kutuliza vichwa vyao na kupata picha kwamba uh, huu wimbo unamaanisha nini yeah. uh, huu wimbo uh, nini target yake 
hicho ndio kitu ambacho kimeleta mkanganyiko mkubwa na uh, comments nyingi zimekuwa negative kuliko positive lakini ukiuelewa yeah. uh, ukituliza kichwa chako na ukaamua uka kusikiliza na kuelewa kile ambacho nimeimba utaamini kwamba huu ni wimbo bora kabisa tangu muziki wetu uanze hii ni idea kubwa kabisa ambayo inatakiwa kuendelea kuishi kuliko uh, idea yote iliyowahi kutokea kweli na nikiweza kunukuu ngoma kama mweza kuitoa one week ago that is uh, Mungu yuko wapi katika dakika ya kwanza sekunde 31 that is 1.31 uliweza kusema kwamba um, msichana ambaye ameokoka ili anakufa maskini right mm. hey, alafu nadhani pia ulisema kwamba yule ambaye ni ambaye asoma mimi Mungu anaendesha benzi ama range rover uh. kweli mm. hivyo nadhani kwamba uh, if, 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 uh. Na hivi ni kuuliza tena kwamba mwisho wa siku wewe ulikuwa na azma kuweza kufungua kanisa mwaka jana, si ndio? Ah, uh, mimi nilikuwa nafungua hekalu. Ulifungua muabudu Mwenyezi Mungu ambaye ambaye mimi namuamini, sio kanisa wala sio msikiti. So, ni hekalu kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Ulif, ulifungua hekalu. Yes, kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu ambaye mimi namuamini na watu wengine pia wanatokea kumwamini. Hekal... Uh, ambaye uh, si, si lazima uwe na sadaka si lazima uh, mchungaji au uh, uh, vitu vya ambavyo labda havistahili uh, na havikuandikwa kwenye vitabu uh, mm. ni kumwabudu mtu wa Mungu ambaye unamwamini kabisa na abudu Mwenyezi Mungu ambaye yupo hajali sadaka kesho atanijaria yeah. uh, na kile nachomoa kitakuwa Kweli na nao michego labda nkuulize ya hii wiki the BEG that is uh, tuzo za BEG nominees uh, 2020 zimeza kutoka wasanii mbalimbali ambao mwaweza kutajwa lakini hakuna msanii hata mmoja ambaye imetoka East Africa hakuna msanii wa Kenya Tanzania ama Uganda kwenye BEG awards 2020 je kipi macho yanafaa kufanywa Ah uh, mimi bado uh, mtazamo wangu uko pale pale nadhani uh, wasanii wa East Africa tumekuwa Uh, wanyime wanyime tumekuwa binafsi yani yeah. mtu akipata akipata connection basi anataka kuonekana yeye kila siku kwa maana mwenye uwezo uh, au anaifanya kazi nzuri kuliko wengine basi mpaka amefanikiwa kuingia kuwa nominated same flani yeah. uh, ndicho ambacho kinafanya uh, mwaka huu inaonekana wasanii wa East Africa kama hatujafanya vizuri au kama hawajafanya vizuri kwa sababu wanao shiriki always miaka yote ni wale wale na Hakuna tuzo ambazo zinakuwa hazihitaji uh, vipaji vipya ili kuleta uh, changamoto au kuleta hamasa kwenye hizo awards. So hata watu wenye tuzo zao hizo za nje wamewachoka watu ambao wanaona kila siku wanakuwa wana request hao hao wanakuwa nominated hao hao mpaka wanahisi sasa maybe hakuna artist wengine kwenye hizi nchi japokuwa wanaona. Issue ni kwamba wasanii wamekuwa binafsi kupeana connection. Tushindane lakini tupeane hiyo mianya, tupeane hizo njia za kufika huko. Nafikiri this time tungekuwa tunaona wasanii wengine wengi, wengi. Tuna wasanii wapya, tuna wasanii wa zamani ambao wanafanya vizuri ngoma kali zinatoka lakini uh, wengi hawajui wapi wataanzia ili kuwa nominated huko. Yeah. Enao nayo tukimaliza malizia, yeah, mingu... tukimaliza malizia maujano yetu ni kwamba Samia some, some Samia some uliweza kudondosha ngoma ya Akadumba. Mm. Ebu ebu unajua wakati ukitoa nilikuwa I think nilikuwa wapi mwana nilikuwa Mombasa wakati nilikuwa Mombasa labda unazopatia some lyrics kidogo za ngoma Ya yeah, ya yeah. uh, ni moja kati ya wimbo ambao naupenda lakini pia niwakumbushe tu watu huu wimbo ulikuwa na video mbili nilianza kushutia Kenya Yeah uh, na Enos uh, lakini bahati mbaya Uh, kuna vitu havikwenda sawa iko ni burudi Tanzania kabidi tena muite Kevin Bosco yeah. uh, kutoka Kenya aje kufutia Tanzania Bosco ndio alishuti video kutoka Kenya uh, ni huyu mambo uh, kwa kipindi kile uliniweka pazuri sana pia akadumba uh, watoto wa kike wanaupenda sana twende kazi uh, twende kazi mtoto wa kike anavojituma kamona ya baba isi livoja za nyuma kitani na patalawa ona sili silali kila la kitu mochali unapokuwa mbali natamani nifunge safari ga joma banikupe ah akadumba 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 eh, ati mademu wananijua eh. nikishalewa na garamia eh hiyo ni ngoma ambayo ni sana kulaujana nao ni shoot Kenya pia na baraka nyingi sana za za, 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 za watu wa Kenya kuanzia directors yeah. um, na mashabiki pia uh, nyimbo zangu nyingi nilizofanyia Kenya 
au nilizofanya na watu wa Kenya zimefanya vizuri sana zilinyweka pazuri na zimeendelea kuniweka pazuri siku zote na kuna ujana ilikuwa lengo makubwa kubwa 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 sana sawa so tukimalizia malizia mahojiano yetu kwamba ningependa uweze kuweze kutambulisha ngoma yako ya kwanza that is ngoma yako ya Mungu yuko wapi uweze kuitambulisha ngoma ya kwanza ndani ya bomba la sana and then later on uweze kutupatia ujumbe wako kama una michego kwa wale ambao mashabiki wako nchini Kenya ya yeah. Naitwa Neyo Mitego all the way from Tanzania plus 255 e bwana watongo wa Kenya na itambulisha rasmi kabisa uh, ngoma yangu mpya wimbo wangu mpya unaitwa Mungu yuko wapi Mungu yuko wapi dadangu ameokoka ila anakufa maskini wakati wenzake wadangaji unawapa hela kwa nini uh, huu ni hii ni ngoma mpya ambayo uh, tayari na mapokezi mazuri uh, imefanyika Tanzania video pamoja na audio naomba litamurishe rasmi kabisa kwenu twende tukaitazame ya bwana cha mwisho cha kuambia washikaji zangu marafiki zangu uh, makamanda kutoka Kenya uh, nawapenda sana naombea uh, naombea sana uh, hii hii uh, huu ugonjwa wa uh, covid 19 Uh, corona upite na turudi uh, kwenye shughuli zetu kama zamani tukutane tena kwenye matamasha shughuli ziendelee ya Mwenyezi Mungu wangu ambaye yuko hai na muamini na mu, na waombeeni kila kitu kitakuwa poa tuendelee kusupportiana haya ni michego jao swali la mwisho sawa tofauti ya town na city ni gani town na city da Tauni uh, ni mjini. Tauni panaweza pakawa popote. Popote ah? pale na ambapo inaweza kijijini lakini kuna 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 tauni yao. Ah. Lakini city a uh, mji. City ni mji. Unajua kuna kuna mikoa na miji. So uwezo kaita kila sehemu ni city. Hizo ndio tofauti mbili ya town na city. Lakini lakini nafahamisha kwamba wao wanaweza tu translate uh, English to Kiswahili. Nataka sasa unaeleze utofauti upo wapi kati ya city na town? <laughs> Asante kwa changamoto yako. Ah city na town ba zote hizo ni kiingereza. <laughs> Au umetaka ni translate kwa Kiswahili. Sasa uniambie, yani mimi mimi tofauti ya tofauti ya mji na jiji. Ah tofauti ya mji na jiji. Yeah. Okay, um mji natujua mimi mji uh, ni lazima uh, uwe na sifa za mji na kuna sifa za mji. <laughs> um, uh, au ni mkosea ya tatu. Wananiambia kwamba elekezo wangu kwa mji ni mdogo, alafu jiji ni kubwa, okay? Eh, yeah, ya ndivyo ilivyo. Unavaa kiatu na mangapi? Sifa za kuwa za kuwa jiji, naam? Unavaa kiatu na mangapi kiatu na vana mangapi kiatu? Da kibabi, eh, hey, mimi na mgu mkubwa sana, navaa kiatu namba 45. 45? Asa, yeah. Asante kwa mtoto wako mitego, Mungu akubariki, okay? Ewa na school sana thanks for support TV7 yeah. all my people in Kenya I love you all Okay asante sana Okay mtazamaji huyu amekuwa ni all the way from Tanzania that is 255 inch Tanzania ametoka Dar es Salaam so Morogoro wala sio Mwanza nyege nye Ah okay huyu <laughs> amekuwa ni ndeo michego all the way from Tanzania na pika so nasi and then after this we are